അഷ്ടമിരോഹിണിക്കുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തിടുക അത് അരയ്ക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഏലക്ക ഇടുക ചിക്കൂട്ട പഴം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുപഴം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഇടുക തേങ്ങ അപ്പോൾ തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അരക്കപ്പ് ഇതിൻ്റെ അരക്കപ്പ് ഒരു കപ്പ് അരിയാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര കേട്ടുള്ളൂ പാനിയൊന്നും അല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുകയാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങയിട്ടു പഴം പകുതി ഇട്ടു ഏലക്കിയിട്ടു എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരയ്ക്കാം വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് മതി ശർക്കരയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശർക്കര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം നോക്കി നോക്കി ഒഴിക്കുക കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നോക്കി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അരയ്ക്കാം നമ്മൾ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ ഇപ്പം ഇത്ര വലുതായിട്ട് ഇടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അത് അരഞ്ഞോളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുന്ന് പാകാവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈവേദ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കണത് കാണിക്കണ്ട എടുക്കണത് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈവേദ്യം ഒഴിച്ച് വിളമ്പണതൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാവ് നമ്മുടെ അപ്പക്കല്ലിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നൈവേദ്യത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടലി നമ്മൾ സാധാരണമാരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തരണേ കേട്ടോളൂ കണ്ടോ നല്ല അസലും ഉണ്ണിയപ്പം സൂപ്പർ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ചൂടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയ്യും നല്ലെണ്ണയുമാണ് കോമ്പിനേഷൻ നിറയെ നെയ്യും ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് നെയ്യും ഒരു സ്പൂണ് നല്ലെണ്ണയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോമ്പിനേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അതുമാത്രമല്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഇത് രണ്ടും ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അത് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈവേദ്യത്തിന് വെക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ എന്തായാലും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട